Hello, xin chào các bạn quay trở lại series học Excel 2013 của tin học văn phòng Trong bài thứ ba, mình sẽ hướng dẫn các bạn định dạng bản tính một số kỹ năng cơ bản nhất Thứ nhất, về định dạng kiểu chữ Trong kiểu chữ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chữ đậm Để làm chữ đậm, chúng ta chọn vào mục B Đầu tiên chúng ta chọn ổ, sau chúng ta chọn B Nó sẽ đậm Tiếp theo, chữ in nghiêng Chúng ta chọn Y Chữ gạch chân chúng ta sẽ chọn U Ở thanh công cụ Home Ở phần hình dạng này tất tần tật Sẽ là ở trong thanh công cụ Home này Đây, hôm này Nếu như các bạn muốn vừa gạch chân vừa đậm vừa nghiêng Thì các bạn có thể Ví dụ đây là cả ba nhé các, các bạn có thể chọn ba cái cùng lúc đậm nghiêng và gạch chân với phông chữ phông chữ thì ở đây mình có rất nhiều phông chữ mình sẽ ví dụ cho các bạn hai phông chữ thường gặp đấy là aria và tham như roman với phông chữ aria các bạn chọn vào ô này rồi chọn vào có chữ aria vào đây enter đây là phông chữ aria còn phông chữ tham như roman Đấy. Các bạn sẽ thấy hai phông chữ hoàn toàn khác nhau Về cỡ chữ Cỡ chữ mình sẽ lấy ba ví dụ là cỡ chữ 12, 20 và 50 Đối với cỡ chữ 12 mình sẽ chọn vào đây 12 Cỡ chữ 20 20 Cỡ chữ 50 Trong này không có cỡ chữ 50 vì vậy mình có thể có trực tiếp vào đây 50 và Enter này nó rất to căn lề về căn lề trong ô chúng ta có thể chọn căn lề giữa trái hoặc phải để căn lề giữa chúng ta chọn ô cần căn lề tiếp theo chúng ta chọn Center chỗ này để căn lề trái chúng ta chọn đây chọn căn lề trái ở lion left để căn lề phải chúng ta chọn lion right về màu chữ màu chữ mình sẽ lấy ba ví dụ về màu đỏ xanh da trời và vàng để làm chữ màu đỏ chúng ta chọn ô sau đó chọn vào biểu tượng hình chữ a có màu phía dưới đây Chúng ta sẽ chọn màu đỏ Màu chữ xanh ra trời chúng ta chọn tương tự Màu vàng Đối với màu nền mình cũng lấy ví dụ vào ba màu xanh, vàng và tím Để chọn màu nền chúng ta chọn ô cần tô màu Sau đó chọn vào hình cái ca đổ màu đây Fill color Màu xanh chúng ta sẽ chọn màu xanh Màu nền màu vàng chúng ta sẽ chọn màu vàng Màu tím chúng ta sẽ chọn màu tím Ngoài ra còn rất nhiều màu các bạn có thể tự do chọn ở trong mục này Và OK Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ sao chép copy mình muốn ô d9 và ô e9 nó có giống nhau mình sẽ bấm chuột phải vào đây chọn copy và mình chuyển sang ô e9 mình bấm chuột phải chọn paste đây có rất nhiều kiểu paste thường thì chúng ta sẽ chọn kiểu paste đầu tiên nó sẽ copy nguyên ic thuộc tính của cái bên này Ngoài ra các bạn có thể chọn vết chỉ giá trị chứ không chỉ không có định dạng Chúng ta sẽ chọn vết theo kiểu formula Đây Nó chỉ có giá trị là chữ giống chữ còn định dạng gạch dưới gạch ngang đậm 
thì nó không có tiếp theo là công cụ cắt nếu các bạn muốn cắt cái ô này đi di chuyển ô này đi đến chỗ khác chúng ta chọn cắt rồi di chuyển đến ô F9 chúng ta chọn paste như vậy dữ liệu ở ô này đã mất và đã bị chuyển sang ô này tiếp theo đây là định dạng của chữ trong ô chữ này đây chữ này nó đang ở thắt dưới cùng của một ô mình muốn nó ở chính giữa ô mình sẽ chọn ô và chọn center middle alien nếu muốn ở trên mình sẽ chọn thế này top alien tiếp theo nếu các bạn có một dòng chữ nó vượt qua giới hạn đây nó dài quá nó dài quá nó vượt qua cái khỏi cái cột ca này mình muốn nó lọt thẳng trong cột ca mình có thể chọn vào ô này bấm quắp tách là nó tự động kéo dán độ rộng của hàng xuống để chứ nó lọt vào cột ca cái tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn gộp ô ví dụ gộp ô 1 với ô 2 thành một ô để gộp ô chúng ta chọn hai ô cần gộp tiếp theo chọn merger cell center nó báo là những dữ liệu của ô bên trái tức là ô 1 sẽ được giữ lại còn cái kia sẽ bị xóa đi ok số 1 được giữ lại để tách ô chúng ta chọn vào ô đã gộp và bấm mở cell center phát nữa nó sẽ tự động tách ra hai ô để định dạng kiểu dữ liệu cho ô chúng ta chọn ô và chọn vào number format này chúng ta có rất nhiều kiểu dữ liệu đây dữ liệu chung dữ liệu cái này không có gì đặc biệt về định dạng cả còn cái này là dữ liệu số cái này dữ liệu về tiền tệ tiền tệ và ngày tháng thời gian phần trăm vân vân ví dụ mình cái này mình sẽ chọn là number thì nó có kiểu một chữ hai chữ số không mình có thể giảm bớt đi làm tròn đến một chữ số bằng cách nhấn vào chỗ này decrease decimal tiếp theo mình hướng dẫn các bạn xóa một cột à chèn một cột trước tiên mình muốn chèn một cột ở trên cột thứ chín này mình bấm chuột phải chặn insert như vậy sẽ có một cột ở trên cột số 9 này đã được xuất hiện này cột số 9 trở thành cột số 10 à hàng số 9 sorry các bạn hàng số 9 sẽ trở thành hàng số 10 và có một hàng trống được thêm vào đây để xóa hàng chúng ta chọn hàng bấm chuột phải để chọn hàng chúng ta đưa con trọ vào đầu tên hàng và bấm chuột để xóa hàng chúng ta chọn chuột phải chọn delete như vậy hàng số 9 đã xóa và hàng số 10 đã dồn lên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ auto sum tự động tính tổng của một hàng một cột ví dụ đây mình có 1, 2, 3 ba số này mình muốn tính tổng của ba số này mình sẽ chọn công cụ auto sum nó sẽ tự động tính cho mình và enter đây kết quả bằng 6 ngoài ra còn có các nhiều công cụ như tính trung bình đây nó sẽ tính trung bình các ô phía trên enter là bằng 2 1, 2, 3 trung bình bằng 2 đúng không mình sẽ tính đếm số ô có có số enter này ba ô có số 1 2 3 ba ô này đều chiếu số và còn nhiều công cụ khác trong video lần sau mình sẽ hướng dẫn một số các ví dụ về cách tạo một bản tính điện 
của một lớp học tính điểm trung bình Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo